Nie, nie, słuchajcie, pomysł manufaktury tak naprawdę yy, wziął się z przypadku. Ja przez lata yy, jeździłem różnymi motocyklami, przy których zawsze coś tam próbowałem zmienić. Nie lubię motocykli fabrycznych, nie lubię, yy, yy, lubię żeby motocykl w jakiś sposób wiązał się z właścicielem. To, co moim przesłaniem jest, że budowanie, przebudowywanie motocykla e, dla klienta, czy na jego zamówienie, czy, 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 czy że tak powiem, sprzedawanie własnej wizji, to ma być znalezienie pewnych elementów, e, które można połączyć w fajną jedną całość. Ale trzeba to wszystko okrasić e, pracą rąk, tak? To muszą rzemieślnicy zrobić pewne rzeczy, Yy, rękoma. To nie może być kupione z katalogu yy, karlejowego po drogie. To niekoniecznie musi być drogie. To musi być coś ciekawego. Nie przypadkiem Cafe Racer Manufacturer, bo jakby pierwszym motocyklem, który powstał w manufakturze jest Cafe Racer. Ja najbardziej czuję klimat yy, połączenia lat 60. i nowoczesnej techniki. Wyzwaniem było yy, co będzie w logu firmy, no bo nazwa jedno, ale no jeszcze fajnie, żeby to logo niosło ze sobą jakieś, jakieś emocje. Dyskelion, który no jest starym, świętym znakiem celu, który niesie ze sobą takie dobre emocje. Czułem, że jest najbliższy mojemu sercu. Wojtka mojego wspólnika znam od lat. Kiedyś to ja, że tak powiem, byłem jego klientem, ponieważ ma świetną kreskę, studio yy, architekturę, świetnie mały aerografem. Yy, zawsze go wszędzie polecałem. No i zgadaliśmy się, że no, jest yy, fajnie by było razem po współpracować. Tak? Yy, projekty, które powstają w naszych głowach, to on dużo skuteczniej przeniesie yy, na papier niż ja. Burza mózgu z Krzyśkiem. Czasem też z Mariem, później yy, ryza czysty kartek A4 i jedziemy. Ołówek zrobił na ostrzony, 10, 15 pierwszych kartek idzie do śmietnika, później zaczynają się już konkretne projekty, yy, z których można yy, zacząć czerpać jakieś, yy, jakieś pomysły do, do, do tych projektów, które rzeczywiście później zostaną zrealizowane. Minęły czasy malowania płomieni, ale tu już aerografu można na motocyklu namalować każdy obraz, każdą grafikę. Ostatni etap budowy motocykla to jest, to jest po prostu lakierowanie, prawda? No i tym zajmuję się od, od kilkunastu lat, więc, więc też jestem za tą działkę odpowiedzialny. Z tym, że tutaj już projekt jest całkowicie pod moją kontrolą i nie muszę się spowiadać nikomu z tego, z tego co zaprojektuję i co ostatecznie znajdzie się, się pod lakierem do bardzo. Mario, nasza złota rączka, człowiek od wszystkiego. Człowiek, który zna yy, 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 się na mechanice, jednocześnie yy, ciekawe pomysły w trakcie przekonstruowania Motocykla, często praktyczne bardzo, przemyślane. Człowiek, który w jednej branży w życiu też działał. Ja uważam, że ca cały bajer takiego ciekawego motocykla to są szczegóły, detale, pojedyncze detaliki. No. Po etapie, po etapie tych, tych, tych wstępnych szkiców, czyli po jakichś 25 kartkach, można sobie przejść do, do dalszej dyskusji. I co? No i później już, już, już przelewam na finalną, finalną formę, czyli, czyli ostateczne szkice, które, które później są formowane w blachach, w blachach, śrubkach, metalu i, i w skórze też ewentualnie, jeżeli chodzi o szanę, prawda? No i w sumie jestem, jestem tą osobą, która, która jest odpowiedzialna od a do, za, za przelanie tych, tych, tych wszystkich naszych wspólnych pomysłów na, na papier i później za no, częściowo też, też nadzór nad, nad realizacją tego prawda, tego całego projektu przez wszystkich podwykonawców, łącznie z naszymi wspaniałymi pracownikami.